Você sabia que o YouTube decidiu acabar com os bots de música do Discord? Se você tem interesse em saber por que a Google tomou essa decisão aparentemente autoritária, então fica comigo até o final desse vídeo. Eu andei assistindo a alguns vídeos a respeito desse assunto e ouvi alguns youtubers comentando que ah, mas agora eu não vou poder ouvir mais aquela música que eu tanto gostava, os meus artistas prediletos. E a proposta desse vídeo é explicar por que esse tipo de sentimento não faz muito sentido. A grande maioria desses artistas não tem outros trabalhos, ou seja, eles dependem simplesmente da produção das suas próprias músicas. Na medida com que a gente utiliza essas músicas e executa elas publicamente dentro de alguma plataforma, na verdade a gente está lesando esses artistas musicais. E eu digo que é contraditório esse tipo de sentimento de que estão me privando de tocar a música com os meus amigos, porque na verdade se você gosta tanto assim desse tal artista musical, dessa banda, então você deveria estar disposto a pagar por isso, pagar por esse consumo. Mas no próprio YouTube a gente não ouve as músicas e não paga nada? Na verdade, tem sempre alguém que está pagando a conta. Nesse caso, são os patrocinadores, aquelas pessoas que colocam as propagandas nos vídeos. Eu também percebo que as pessoas ficam questionando a quantidade de propagandas que existem veiculadas nos vídeos que você assiste. Mas isso também não faz sentido, porque são esses patrocinadores que estão bancando que você possa ouvir essas músicas e assistir aos vídeos. E aí a gente pode fazer, por exemplo, um estudo de caso do Groovy, que é um bot do Discord. A gente sabe que ele tinha centenas de milhões de usuários. E quem é que está pagando a conta das músicas que estão sendo rodadas nas plataformas? Muito provavelmente quem pagou essa conta até agora foi a Google e o YouTube. E uma coisa que você precisa entender é que existem leis que já foram determinadas antes mesmo de você nascer. E uma dessas leis é aquela que envolve as políticas do copyright. Grande parte dessas músicas que são comercializadas por aí, elas contêm esse tipo de licença completamente fechada, em que a gente pode chamar simplesmente de todos os direitos reservados. Mas eu que já comprei o CD da minha banda predileta ou já baixei a música no meu aplicativo, então eu não posso tocar ela quando eu quiser? Quando você adquire uma música no mercado, na verdade, isso não te dá licença para você realizar cópias e comercializar essas músicas. E também não te dá o direito de executar essas músicas publicamente, segundo as políticas do copyright. Então, na verdade, quando você comprou tal música, na verdade, você só comprou a licença de utilizar ela para uma finalidade pessoal. E essa lei de direitos autorais foi criada justamente para proteger os direitos de criação de compositores e artistas musicais. Eu penso que por muito tempo o YouTube acabou liberando o Discord de utilizar esses bots porque afinal de contas isso não estava pesando muito para a plataforma e também não tinha uma grande escala de pessoas ouvindo. Mas na medida que esse negócio cresce, a própria ECAD vai entrar no pau com a Google ou com o YouTube porque esses jovens que estão jogando seus jogos na verdade estão executando as músicas publicamente. E existe uma taxa associada para cada execução pública de uma música. Mas agora eu não estou entendendo, porque quando eu ouço uma rádio no meu carro, eu não pago nada para ouvir aquela música. Na verdade, você não paga nada mesmo, mas são os patrocinadores que pagam essa conta. Só para você ter uma ideia, a ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ela cobra cerca de R$ 81,00 para cada execução pública de uma música que contenha copyright. Isso quer dizer que se você ouviu de 12 a 13 músicas na rádio, a sua rádio deve ter pago cerca de R$ 1.000,00 para poder executar essas músicas publicamente. E eu criei esse vídeo para dar uma cutucada nas pessoas em geral, porque elas criticam a Google, o YouTube, mas ninguém quer pagar a conta. Todo mundo quer utilizar as músicas como se a música fosse delas, porque elas compraram ou supostamente elas têm acesso livre para ouvir essas músicas. Elas não se dão conta que são os patrocinadores, são os agentes comerciais que estão pagando por essas músicas. E a grande inteligência que está associada a essas startups como a Google é poder livrar o consumidor de precisar desembolsar valores para consumir os conteúdos. Ele simplesmente permite que você assista algumas propagandas porque esses patrocinadores vão pagar para que você consuma esses conteúdos. E eu não sei se você sabia, mas esse valor de execução pública de uma música também deve ser pago por restaurantes que tocam as músicas e também por hotéis que estão passando essas músicas no hall, por exemplo. Além disso, existe uma discussão que não está fechada com relação à execução pública de músicas para eventos religiosos, que na verdade, pela lei de direitos autorais, as igrejas deveriam pagar por ministrar essas músicas. E elas acabam não pagando pela execução pública dessas músicas porque a ECAD acaba fazendo vista grossa e também esses eventos acabam não tendo fins lucrativos, mas há quem diga o contrário. Mas existe alguma alternativa para eu continuar ouvindo as minhas músicas no Discord? 
Na verdade, existem diversas soluções. Uma delas que foi disponibilizada pelo YouTube é a utilização do YouTube Together. A outra é você mesmo programar o seu próprio bot. Mas lembra que você não deve criar bots que vão utilizar as músicas, tocar elas publicamente, sem você remunerar os seus respectivos artistas musicais. Porque isso acaba configurando algum tipo de roubo dentro da lei brasileira. E uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que não gostam de ver as propagandas veiculando no seu dispositivo é que você adquira o plano premium da sua plataforma preferida. Por exemplo, eu adquiri o plano premium do YouTube familiar por R$ 31,90. Reais. E tem gente que ainda fala que isso é muito caro. Mas pensa no valor que você paga por uma Netflix ou por uma outra plataforma. Na verdade, eu acabei adquirindo esse plano também para poder participar das lives em segundo plano. Porque senão eu não consigo, por exemplo, mexer no WhatsApp ao mesmo tempo que no YouTube. E esse plano do YouTube Premium, ele tira não só as propagandas dos vídeos do YouTube, como também do YouTube Music. E eu penso que uma das vantagens do YouTube, ao contrário da Netflix, é que eles vão proporcionar que novos produtores de conteúdo sejam incentivados e possam lançar seus vídeos na plataforma sem precisar pagar nada para utilizar tanto do servidor quanto do banco de dados na nuvem para poder armazenar esses conteúdos. E eu que fico talvez 10 vezes mais no YouTube do que na Netflix, por que, que eu me recuso a pagar por um YouTube Premium, sendo que ele está contribuindo para auxiliar esses novos produtores de conteúdo? E para concluir toda essa questão, eu queria dizer para vocês que na verdade eu não concordo muito com as políticas em torno do copyright. E eu falo como compositor e produtor musical. E é por isso que, por exemplo, aqui no Open Maker, a gente procura lançar as músicas sempre com licenças abertas, que no caso são as licenças abertas Creative Commons de atribuição. Quer dizer, você pode consumir essas músicas, você pode tocar elas publicamente, você pode até comercializar elas se você quiser, contanto que você faça atribuição, diga quem que é a, o autor né, dessa obra musical. Porque na verdade, se todo mundo produzisse música assim, a gente não ia ter todos esses problemas com bot sendo cancelado e coisas do tipo. Mas dá para entender também que existem artistas musicais que dependem da criação das suas músicas para poder sobreviver, porque ele não tem um segundo trabalho. Eu espero que nesse vídeo tenha ficado bem claro para você por que, que essa questão do cancelamento dos bots, na verdade, não é um problema que envolve diretamente a Google e o YouTube. Na verdade, ele é um problema que está muito mais associado ao ECAD, né? que é esse escritório de arrecadação e que costuma ficar batendo na porta de todo mundo para fazer as cobranças. E se você tem interesse em conhecer melhor como poder criar seus conteúdos utilizando as licenças abertas Creative Commons, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico para vocês como você pode criar os seus conteúdos abertamente para as pessoas. E falou e até o próximo vídeo.